Bonjour, je suis Olivier Bossard, professeur de finance à HEC Paris. La bande dessinée est un fabuleux outil pédagogique. Et tout spécialement, les aventures de Largo Winch nous permettent de découvrir et d'appréhender de manière très vivante le monde des affaires contemporains. Au fil des 22 albums des aventures de Largo, ce sont les 30 dernières années du monde économique et financier qui se déroulent sous nos yeux. L'histoire commence en 1990. Largo hérite du groupe W, l'empire industriel de son père adoptif Nerio. Un empire colossal qui pèse alors 10 milliards de dollars, l'équivalent de grandes multinationales comme par exemple LVMH ou Microsoft. Ces multinationales se développent d'une part organiquement, mais aussi au travers d'acquisitions ou d'offres publiques d'achat, plus connues sous l'acronyme OPA. Dans le diptyque OPA Business Blues justement, Largo est confronté aux opérations boursières très en vogue dans les années 90. Avec le boom économique des années 90, le terrain de jeu des groupes industriels et financiers est désormais mondial. Comme dans les aventures de Largo Winch, l'action se déroule surtout dans les grands centres de l'économie mondiale. New York, Chicago, Londres ou encore Amsterdam ou Hong Kong. C'est une période où les échanges s'intensifient. Les ports deviennent des centres de distribution multimodaux, combinant des routes maritimes, fluviales, routières, ferroviaires ou aériennes. Et le commerce se mondialise, avec la libéralisation économique et l'ouverture des marchés de biens à la concurrence des pays en voie de développement. Avec son adhésion à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, en 2001, la Chine ouvre son marché en libéralisant ses importations de biens et de services. D'acteur marginal, la Chine devient dès 2005 la troisième puissance commerciale mondiale. En parallèle, le début du XXIe siècle voit arriver un nouveau bouleversement du monde économique, la révolution numérique. Elle fait même irruption jusque dans nos vies privées, et comme Largo l'apprend à ses dépens, les réseaux sociaux et la e-reputation ont désormais un impact crucial. Aujourd'hui, en 2020, le monde de la finance est totalement et profondément perturbé par cette révolution. Les traders traditionnels sont désormais remplacés par des profils scientifiques, requis pour une approche quantitative de la finance. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants, utilisés pour le trading automatisé et à haute fréquence, à des vitesses qui dépassent l'entendement. Cette révolution numérique présente cependant des risques bien réels pour le monde de la finance. Comme le montrent les crashs éclairs, tels celui de mai 2010 qui a inspiré l'intrigue de l'étoile du matin. Le 6 mai à 14h32 très précisément, l'indice Dow Jones a brusquement chuté de plus de 700 points, jusqu'à 1000 points même en quelques minutes. En parallèle, les fameux produits dérivés s'imposent comme un élément majeur de la finance. Et leurs risques sur l'économie réelle se matérialisent pleinement en 2007-2008. La crise des subprimes, ces prêts hypothécaires à risque, explose aux États-Unis en 2007 et devient rapidement une crise économique globale. Elle est étroitement liée au processus de titrisation, la création justement de produits dérivés de crédit. En 2020, alors que l'économie mondiale plonge de nouveau dans l'incertitude, ces acteurs sont également de plus en plus en quête de sens et d'éthique. Et c'est précisément l'image d'un monde responsable que promeut Largo Winch. Le groupe W pèse désormais plus de 700 milliards pour un chiffre d'affaires de 263 milliards. Sa performance est excellente, mais elle n'est pas insolente pour autant. Car l'objectif premier de Largo est de préserver l'emploi et la qualité de vie des 600 000 travailleurs de son groupe. Symbole d'un monde qui change, Largo a même féminisé son big board. Parti de zéro 30 ans plus tôt, il compte désormais plus d'un tiers de femmes à la présidence des différentes divisions du groupe W. Combien de sociétés du CAC 40 peuvent-elles en dire autant Et enfin, comme Philippe Prank nous l'a laissé entrevoir au travers de quelques planches crayonnées du tome 23, c'est plus que jamais un capitalisme éthique social et responsable qu'incarne notre ami milliardaire humaniste. Bravo Largo